Higit na mababa ang kanyang dignidad. Higit na mababa ang kanyang karangalan. Lalong kinuglinisisa ang mukha sa dalang panuweno na makarinig ng makalapit na gamba ng mga kabayo. Mga mga ngalapan silang nagtitinda sa bayan. Kilala sila ni Sisa. Sila yung nakikinam sa dampanya at magandang loob na naghahandog ng mga sariwang isda. Sa pagdaraan ng ilang kababayan sa tabi ni Sisa. Para bang dinagamba ng mga ito ang kanyang dibdib habang nagtatago sa kanyang puso ang mga mapanghuyang matitig ng mga dating kapalagayang loob. Mainit na mainit na ang sikat ng araw. Itinanong ng dalawang sundalo kung gustong magpahinga ni Sisa. Nagpasalamat ang pawisang ina, subalit nagpatuloy sa paglalakad. Hindi malaman ni Sisa kung ano ang gagawin ng mapalapit na sa kabayanan. Narinito na tayo sa bayan. Pinabayaan ng mga sundalong bahagyang makalayo sa kanila ang kaawa-awang si Sisa. Malakas na naririnig ang kalimbang ng batikaw sa simbahan. Katatapos lamang noon ang Lisa Mayor. Nagdudumaling lumakad si Sisa upang walang sino mang makasalubong sa daan. Subalit, hindi na natakasan ang mga naunang lumabas sa simbahan. Ginitian niya ang dalawang pilala na parang napangunod noon na makita siya. Sa pagkapahiya, payukong lumakad si Sisa, subalit sa kasabihang palad, napatig siya ng ilang nakausling bato at nakasubsor sa maalikabok na daan. Marami ng tao sa kansada, nakatingin silang lakad kay Sisa, nagmamasid, nagbubulungan, nagchichismisan. Alam niyang siya ang tinutukoy ng mga pasalit na iyon. Alam din niyang lahat ng paningin ay nakatukoy sa kanya. Kahit na nakayoko, parang nakikitikinita niya siya at bukodtahin siya lamang at tinatanong pa lang ng lahat. Basilio! Crispin! Tinawag na muli ni Sisa ang mga anak. Basilio! Lumabas siya sa dampa. Umakyas siya sa bulod. Nagpalingan niya ito sa bangin. Tinugong niya sa hinginog. Crispin! Ang mga tubig. Namanglaw siya at lumuha. Basilio! Ang mga anak niya basilio! Upang makalimutan ang nagdurusa ang lungkot, hilagpis 